ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിലെ ആക്സിസ് ഓർ എഡ്ജ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് ദ പ്ലെയിൻസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ കേസ് ത്രീ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേസ് വണ്ണ് കേസ് ടു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് കേസ് ത്രീ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് സി എന്താണ് കേസ് ത്രീ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നിലവിൽ സോൾഡ് എച്ച് പി ഒടും വി പി ഒടും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട് വീ ടോപ്പി വരയ്ക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കേസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് പി ഒടോ വി പി ഒടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിനോട് സോൾഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്ന ആംഗിള് ട്രൂ ആംഗിളും രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിനോട് ഇൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിള് അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിളും ആയിരിക്കും ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ തരിക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരാങ്കിൾ ട്രൂ ആംഗിളും രണ്ടാമത് വരുന്ന ആംഗിൾ അപ്പാരൻ്റും ആംഗിളുമായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് കേസ് ത്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കേസ് വണ്ണും കേസ് ടുവും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം കേസ് വൺ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകളും ട്രൂ ആംഗിളുകളായിരിക്കും ആ രണ്ട് ട്രൂ ആംഗിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട വരയ്ക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് കേസ് വൺ എന്ന് പറയുക കേസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ട്രൂ ആംഗിളുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ട്രൂ ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ടാമത്തെ ട്രൂ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം സോ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട പ്രോബ്ലമുകളെല്ലാം നമുക്ക് കേസ് ടു ബി ഉൾപ്പെടുത്താം കേസ് ത്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ആംഗിളുകളിൽ ഒരെണ്ണം ട്രൂ ആംഗിളും രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുന്ന ആംഗിൾ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല തന്നിരിക്കുന്ന ട്രൂ ആംഗിളിലും അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിളിലും ആയിട്ടങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കേസുകളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേറ്റി എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ കോർണർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ സ്ലാൻഡി എഡ്ജ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് കോർണർ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സിസ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആറ് സെറ്റ് ആറ് ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കണം മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കാനുണ്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗിവൺ പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് എച്ച് പി ഒടെ വി പി ഒടെ ഒന്നും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ അത് എച്ച് പിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എച്ച് പിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട് വീ ടോപ്പി ആണ് എച്ച് പിയിൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട് വീ ടോപ്പി ആണ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എച്ച് പി പ്ലെയിനോട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട് വീ ടോപ്പി ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞത് വി പി ഒട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട് വീ ടോപ്പി ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് സെറ്റ് ഓഫ് ആറ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് മൊത്തം ഉള്ളത് മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഡ്രോയിങ് അതായത് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നോക്കാം സോ അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്തെല്ലാമാണ് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് സോളിഡ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ എ പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ സോളിഡ് അതിൽ പിരമിഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോണം കാരണം പ്രസവ പിരമിഡ് മാറിപ്പോയിരുന്നത് രണ്ടാമത് വാട്ട് ആർ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് സോളിഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് ബേസ് എഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ട് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ജസ്റ്റ് പെൻസിലോണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം എഡ്ജും ഹൈറ്റും ഏത് സോളിഡിനും രണ്ട് ഡയമെൻഷനെ തരാറുള്ളൂ മൂന്നാമത് നമുക്കറിയേണ്ടത് സോളിഡ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർണറിലാണോ ബേസിലെ ഒരു കോർണറിലാണോ ബേസില
ഏത് വ്യൂവിലാണ് സോളിഡിൻ്റെ ബേസിന് കാണാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേസ് വണ്ണിലും കേസ് ടൂവിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഒരു സോളിഡിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾ വരച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം വരച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് സോളിഡിൻ്റെ ബേസാണ് ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ആ ബേസിനെ ഏത് വ്യൂവിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എച്ച് പിയുടെ പ്ലെയിനിലാണ് സോൾഡ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാല് കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു കാര്യമാണ് എച്ച് പിയിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോൾഡിൻ്റെ ബേസ് എച്ച് പിയിൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ പെൻ്റഗണ്ണെ വരയ്ക്കാം ഇനി പെൻ്റഗണ്ണ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഏത് എഡ്ജ് കോർണർ എന്താണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കേഡേറ്റ റസ്റ്റിംഗ് ഓണെ കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റസ്റ്റിംഗ് ഓണെ കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോർണർ എക്സാക്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ പെൻ്റഗണ്ണെ വരയ്ക്കാൻ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ റസ്റ്റിംഗ് ഓണെ ബേസ് എഡ്ജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ എക്സാക്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബേസ് എഡ്ജ് വരണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളൂ സോ പെൻ്റഗണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സാക്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണർ വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കേസ് ഫീൽഡ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണർ വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന എഡ്ജ് ലൈൻ എക്സ് വൈക്ക് എക്സ് വൈ ലൈനിനോട് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോർണർ ആദ്യം വരച്ചുകൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബേസ് എഡ്ജിനെ എക്സ് വൈക്ക് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആക്കി അത് നിങ്ങൾ ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൻ്റെ എഡ്ജാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അതാണ് നമ്മുടെ നാല് കാര്യങ്ങളിലെ മറ്റൊന്നായ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ബേസ് എഡ്ജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ വെർത്തക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ നിന്ന് ഏത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ ഇറക്കുവാണെങ്കിലും വരയ്ക്കാം അതിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ ഇറക്കി ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരേണ്ട ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഒരു പെൻ്റെ കണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെൻ്റെ കണ്ണെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പെൻ്റെ കണ്ണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബേസിലെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിനും നിങ്ങൾ പേരുകൾ കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ പേര് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിനി നടുക്കുള്ള അപ്പാക്സ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം കേസ് ടൂ വിൽ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് ഫിഗർ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംശയമുള്ളവരെ കേസ് ടൂ വിലെ അതും കൂടെ നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കേസ് വൺ ആയാലും ടു ആയാലും ത്രീ ആണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ നാല് ഫിഗർ സെയിം തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്ന രീതി സെയിം ആണ് സോ ഓൾറെഡി പെൻ്റഗൺ എൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സോ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന നാല് കോർണർ വരച്ചു ദെൻ നമുക്ക് നടുക്ക് ആക്സിസ് പോയിൻ്റ് അപ്പെക്സ് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പെക്സ് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ വരച്ച് ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് അപ്പെക്സ് പോയിൻ്റ് അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് എൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റും ബോട്ടം ബേസിലെ മിഡ് പോയിൻ്റായ ഒയും ഒയും തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണല്ലോ ആക്സിസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുക സോ അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റിന് നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും ബോട്ടം ബേസിലെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയ ഒ ഉള്ളത് ഓയിന് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ആക്സിസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഒ മുതൽ എൻ വരെ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആക്സിസ് ലൈനുമാണ് സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് പിരമിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ കോർണറിൽ നിന്നും അപ്പെക്സിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജാണ് പിരമിഡിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 
n dash mark chega n dash mark chegal n dash like a b c d and la point il ninnu ningalku projection line varikkavunnadana appo sradhikkanam ivide rendu point gal veedam ee corner il undu ee corner il rendu point undu rendu point oru sarathu vannu kaiyanal adil oru point bracket point aayirikku namukku ariya already padichittundu appo ivide aarana bracket point ee bracket point kaananayittu paranja reethi ennu paranjal endana thaale ulla top top view ilinde ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് ഏതാന്ന് നോക്കുക അത് എ ആണ് ഏറ്റവും റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് ഏതാ നോക്കുക അത് ഡി ആണ് ഈ എക്കും ഡി ക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് നോക്കി ബിയും സിയുമാണ് സോ ബിയും സിയും ഇവിടെ ഹിഡൻ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് മീനിങ് ആ ലൈനിന്റെ അപ്പുറ വരുന്ന പോയിന്റുകളെല്ലാം ഹിഡൺ ആയിരിക്കും ലൈനിന്റെ ഇപ്പുറ വരുന്ന പോയിന്റുകളെല്ലാം വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് എയും ഇയും ഡിയും വിസിബിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബീനെ സീനെയും ഹിഡൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിഡൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഇനി എയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിസിബിൾ ലൈൻ ആയിരിക്കും കാരണം എയും എന്നും വിസിബിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് എൻ ഡാഷിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഒരു ഹിഡൻ ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വിസിബിൾ ലൈനും ഹിഡൻ ലൈനും വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് ലൈനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു സംശയം വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിസിബിളും ഹിഡനും വരയ്ക്കേണ്ട ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരയ്ക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് വിസിബിൾ ലൈനാണ് സോ വിസിബിൾ ലൈനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സീൽ നിന്ന് എൻ ഡാഷിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട വരും സി ലെ എൻ ഡാഷിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സി ഹിഡൻ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സി ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ഹിഡൻ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇല്ലെന്ന് എന്നിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ വിസിബിളും എൻ വിസിബിൾ പോയിന്റ് ആയപ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ട ലൈൻ വിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് വിസിബിൾ ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചാൽ അത്രയും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഡി ഡാഷിൽ നിന്ന് എൻ ഡാഷിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതും ഒരു വിസിബിൾ ലൈൻ ആണ് സോ മൂന്ന് വിസിബിൾ ലൈനുകളും വരച്ചു നടക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആക്സിസ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എ മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ബേസിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളെയും നിങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടി വരച്ചാൽ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് കിട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏതൊരു പിരമിഡ് എടുത്താലും അതിന് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പും മറ്റേ വ്യൂ രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളുമായിരിക്കും ഏതൊരു പ്രസം എടുത്താലും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പും രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലാർ ഷേപ്പും ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെല്ലാവരും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സോളിഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പിയുടെ പ്ലെയിനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സോളിഡ് എച്ച് പി പ്ലെയിനിനോട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഫ്രണ്ട് വീ ടോപ്പ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചു നിർത്തിയത് നോക്കുക ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് കോർണർ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി ലിസൺ നമുക്ക് എച്ച് പി യോടാണ് ഇതിൻ്റെ സോളിഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സോളിഡിൻ്റെ ആരാണ് എച്ച് പി യോട് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എഡ്ജ് ഇവരാണ് സാധാരണ ഈ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സോ ഇതിലാരാണ് എച്ച് പി യോട് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഏതോ ഒരു കോർണർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോർണറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കോർണറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി അതായത് ഫ്രണ്ട് വിവിൽ ഡി ഡാഷ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ട് പേരും സെയിം ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡി ഡാഷ് മുതൽ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോർണറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി ഡാഷിൽ നിന്ന് എൻ ഡാഷിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് കാരണം ഇതാണല്ലോ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ഈ ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ആ ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് നിലവിൽ നമുക്കത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ലൈൻ എക്സ് വൈക്ക് പാരലാണ് അതായത് ഡി ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ ആണ് ഡി എൻ എക്സ് വൈക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും ഇയിൽ നിന്നും എന്നിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജുകളുടെ ലെങ്ത് എപ്പോഴും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഡി ഡാഷ് മുതൽ എൻ ഡാഷ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് അളന്നൽ കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഡി ഡാഷിൽ നിന്ന് എൻ ഡാഷിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലെങ്ത് അല്ല സി ഡാഷ് ഇ ഡാഷിൽ നിന്ന് എൻ ഡാഷിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന് കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് കുറവായിട്ട് തോന്നും അത് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ പറയുന്ന സിയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് അല്ല സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ സി മുതൽ സി ഡാഷ് മുതൽ എൻ ഡാഷ് വരെയുള്ള ലൈൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് സി മുതൽ എൻ വരെയുള്ള ലൈൻ ഈ ലൈൻ എക്സ് വൈക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കാണുന്ന ഈ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ട്രൂ ലെങ്ത് അല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിവിടെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഈ ലെങ്ത് ഇവിടെ ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ട്രൂ ലെങ്ത് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ലൈൻ എക്സ് വൈക്ക് പാരലാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലെ കാണുന്ന ആ ലൈൻ ട്രൂ ലെങ്തിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക പിരമിഡുകളുടെ കേസിൽ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്ത സെറ്റ് രണ്ട് ഡ്രോയിങ് ആണ് ടു എന്ന ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ത്രീ എന്ന ഫിഗർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിനെ എക്സ് എച്ച് പി യോട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോർണർ ഡി ഡാഷിനെ എക്സ് വൈ ലൈനിലോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുക സഫിക്സ് വൺ കൊടുത്ത് വേണം എഴുതാൻ ഡി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പേരും കൊടുത്തുകൊള്ളുക കാരണം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ ഈ പറയുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഈ കോർണറിനെ അവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും തള്ളാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് ഒന്ന് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സോളിഡും കൂടി ചെരിയും ഇൻക്ലൈൻഡാവും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ഈ ഡി വൺ ഡാഷ് എൻ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് എച്ച് ബി പ്ലെയിനോട് നമ്മളോട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈനോട് ചെരിഞ്ഞിരുത്തി ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡി വൺ ഡാഷ് എൻ വൺ ഡാഷ് വരച്ചു ഈ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നുള്ള കോർണർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഡി ഡാഷിൽ നിന്ന് എ ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഡി വൺ ഡാഷ് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിൽ നിന്നും എ ഡാഷ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ എൻ വൺ
ഇങ്ങനെ പോയിന്റുകളെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂട്ടി വരച്ച് ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് റൂളുകൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റൂളുകൾ എന്ന് ഓർത്ത് ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ഓൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ബി യുടെ പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റുകളെയും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടി വരയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ ബി വൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക എ വൺ ടു ബി വൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബി വൺ ടു സി വൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സി വൺ ടു എൻ വൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സി വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് എൻ വൺ ആണ് ഡി വൺ അല്ല സോ സി വൺ എൻ വൺ എൻ വൺ ഇ വൺ ഇ വൺ എ വൺ ഇങ്ങനെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂട്ടി വരച്ചു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റൂൾ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താണ് ഈ ഫിഗറിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ എക്സ് വൈ ലൈനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ബേസ് ആണോ അപ്പെക്സ് ആണോ നോക്കൂ അപ്പെക്സ് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പം അകലെയാണ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈനിലോട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ബേസിലെ പോയിന്റുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒ എ ഇ എ സി എ ഡി എക്സ് വൈലോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പെക്സിൽ അപ്പെക്സ് പോയിന്റ് ലൈനിന് ഒത്തിരി അകലെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബേസ് ആണെങ്കിൽ ബേസിനെ ഇവിടെ ഹിഡൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അകലെ കിടക്കുന്ന അപ്പെക്സ് എന്താക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുക വിസിബിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പെക്സ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിവിടെ ഒരു സാധനത്തിൽ ഇതൊരു പ്രസമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബേസിനെ ഇവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും ബോട്ടം ബേസിനെ ഹിഡൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പിരമിഡായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതിനെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റുകളെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹിഡൻ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ചെയ്തപ്പോൾ എ വൺ ബി വൺ വിസിബിൾ ലൈനാണ് വരച്ചത് അപ്പം അതിനെ ഇനി ഹിഡൻ ലൈനായിട്ട് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല വരച്ചാലും വിസിബിൾ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഹെഡ് ലൈൻ വരച്ചത് കാണത്തില്ല രണ്ടാമത് ബി വൺ സി വൺ ലൈൻ അത് ഓൾറെഡി വിസിബിൾ ആയിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സി വൺ ഡി വൺ വരയ്ക്കാനുണ്ട് അതിനെ ഹിഡൺ ആക്കി വരയ്ക്കുക ഡി വൺ ഇ വണ്ണിനെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഹിഡൺ ആക്കി വരയ്ക്കുക ഇ വൺ എ വൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ് റൂൾ വൺ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ റൂൾ ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി റൂൾ ത്രീ എന്താണ് ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റും അപ്പെക്സും തമ്മിൽ കൂട്ടി വരയ്ക്കുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിഡൻ ലൈൻ്റെ മോളിക്കോട വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ വിസിബിൾ ആക്കി വരയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വിസിബിൾ ലൈൻ്റെ മോളിക്കോട വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെ ഹിഡൻ ആക്കി വരയ്ക്കുക ഇനി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് നോക്കൂ ഡി വണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ വൺ വരെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ വേറെ വിസിബിളോ ഹിഡൻ ലൈനോ ഒന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഹിഡൻ പോയിന്റ് ആണോ നോക്കുക ഇത് ഹിഡൻ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി വൺ ഒരു ഹിഡൻ പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി വൺ ഹിഡൻ ആണെങ്കിൽ ഡി വൺ എൻ വൺ ലൈൻ ഒരു ഹിഡൻ ലൈൻ ആയിട്ട് എനിക്കും വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ നിങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ എ വൺ എൻ വൺ ബി വൺ എൻ വൺ ഡി വൺ എൻ വൺ സി വണും ഇ വണൊക്കെ നേരത്തെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഡി വൺ എൻ വൺ വരച്ചു ദെൻ അത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒ വണിൽ നിന്ന് എൻ വണ്ണിലേക്കുള്ള ആക്സിസ് ലൈനും വരയ്ക്കുക ഹിഡൻ ലൈനിൻ്റെ മോളിക്കോട് ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആക്സിസ് ലൈനിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാല് ഫിഗർ ആദ്യത്തെ നാല് ഫിഗർ വരച്ചു ഇതുവരെ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഏത് കേസാണെങ്കിലും യാത്ര നാല് ഫിഗർ നമുക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും കൂടാതെ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സാണ് ഓക്കെ നിലവിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കേസ് വൺ ആണോ കേസ് ടു ആണോ കേസ് ത്രീ ആണോ എന്ന് അത് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് സി ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്ക വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇനിയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതായത് സോളിഡിൻ്റെ ആരാണ് അടുത്ത പ്ലെയിനിനോട് ചെരിയാൻ പോകുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ചെരിയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതനുസരിച്ച് വേണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വായിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കുക ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ വായി
ഇത് ഒന്ന് ഇത് ആൽഫയാണോ ബീറ്റയാണോ സംശയം വരാം അത് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് തുടക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ മതി ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സിസ് ആണ് ആക്സിസിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഈ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ബീറ്റ ആയിരിക്കും സംശയം വേണ്ട ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സിസ് മേക്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എക്സ് വലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ കിട്ടി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എക്സ് വലൈനോടായതുകൊണ്ടത് ബീറ്റ ആംഗിൾ ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബീറ്റ ആണെന്ന് കൺഫേം ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേസ് ത്രീ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും അത് കേസ് ത്രീ ആണോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് ആംഗിൾ വിത്ത് എക്സ് വാലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോളുക തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് കൂടാതെ നമുക്കിത് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവും ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സിസ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിസിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്നാണ് മീനിങ് ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ആംഗിൾ എപ്പോഴും ബീറ്റ് ആംഗിളാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു ആക്സിസ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് വി പി എന്നാ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആക്സിസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വിത്ത് വി പി വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫൈ ഐ ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നത് കേസ് ടു പ്രോബ്ലം ആയി പോകും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേസ് ത്രീ പ്രോബ്ലം ആയുള്ള സാധ്യത എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സിസ് മേക്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സിസ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എക്സ് വാലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി എന്നോ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സിസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് എഡ്ജ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ അത് പാരൻ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതൊന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ആംഗിൾ വിത്ത് എക്സ് വാലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ ആണ് സോ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ അപ്പാരൻ്റ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് നോക്കൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സിസ് ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗർ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗറും നാലാമത്തെ ഫിഗറും ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ഫിഗർ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഈ ഫിഗർ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആക്കാം ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആരാണ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആകുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ആക്സിസിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആക്സിസിൻ്റെ പേരെന്താണ് ശതാർത്ഥത്തിലുള്ള ആക്സിസിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓവൺ ഡാഷ് എൻ വൺ ഡാഷ് ഇതാണല്ലോ ട്രൂ ലെങ്ത്തിലുള്ള ആക്സിസ് അറുപത് എം എമ്മിൻ്റെ ആക്സിസ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെ നോക്കി നാലാമത്തെ ഫിഗർ ആരാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഓ വൺ മുതൽ എൻ വൺ വരെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഓ വൺ മുതൽ എൻ വൺ വരെയുള്ള അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം യഥാർത്ഥ ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കുറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിന് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സിസ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് ആക്സിസിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ലെങ്ത് കുറവാണ് ഈ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ആക്സിസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ എടുക്കും ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസർ ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ട ആംഗിളും അപ്പാരൻ്റെ ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പാരൻ്റെ ലെങ്ത്തിലാണ് ആക്സിസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ അപ്പാരൻ്റെ ആംഗിളിൽ വരയ്ക്കണം അപ്പാരൻ്റെ ആംഗിള് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ അപ്പാരൻ്റെ ആംഗിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പറയുന്ന ഓ വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ചേരിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ കേസ് ത്രീ
ഓ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ടായിട്ട് ചേർച്ച് വരെ ഇരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓ വണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പേര് ഒ ടു എന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ദെൻ ഒ ടു മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഓ വൺ മുതൽ എൻ വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ എന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒ ടുവിൽ നിന്ന് എൻ ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒ ടു എൻ ടു മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് ഓർമ്മ പറഞ്ഞു തരാം എ വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ ഇവിടെ എങ്ങനെ മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ വണ്ണിൽ നിന്ന് എ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഒ ടുവിൽ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഒരാർക്കായി അതുപോലെ തന്നെ എ വൺ എൻ വണ്ണിൽ നിന്നും എ വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എൻ ടുവിൽ കുത്തി ആർക്ക് വരച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ആര് എ ടു അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എ ടു ബി ടു സി ടു ഡി ടു ഇ ടു എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പോയിന്റുകൾ കൂട്ടി വരച്ചത് അതേപോലെ ഇവിടെയും കൂട്ടി വരയ്ക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഹിഡൻ ലൈനുകൾ ഇവിടെയും ഹിഡൻ ആക്കുക വിസിബിൾ ലൈൻ ഇവിടെയും വിസിബിൾ ലൈൻ ആക്കി വരയ്ക്കുക ആക്സിസ് ലൈൻ അതുപോലെ ഇവിടെ ആക്സിസ് ലൈൻ ആക്കി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഫിഗർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കാണപ്പെടും അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗർ ആയി അഞ്ചാമത്തെ ഫിഗർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ആറാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുകൾ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും ഹൊറസോണ്ടൽ ലൈൻ എക്സ് വൈക്ക് പാരലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുക റെസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എ ടുവിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും എ വൺ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഹൊറസോണ്ടൽ ലൈനും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എ ടു ഡാഷ് ബി ടുവിൽ നിന്നുള്ള വെർട്ടിക്കലും ബി വൺ ഡാഷിൽ നിന്നുള്ള ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ബി ടു ഡാഷ് അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റ് സി ടു ഡാഷ് ഡി ടു ഡാഷ് ഇ ടു ഡാഷ് ഒ ടു ഡാഷ് എൻ ടു ഡാഷ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ പോയിന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച റൂള് ആറാമത്തെ ഫിഗറിലും അതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ജോയിൻ ഓൾ ഔട്ടർ മോസ് പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്താണ് എക്സ് വൈ ലൈനോട് എക്സ് വൈ ലൈനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫിഗറിലെ ബേസ് ആണോ അപ്പെക്സ് ആണോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബേസ് ആണ് എക്സ് വൈയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അതിനെ ഹിട്ടനാക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുക അകലെയുള്ള അപ്പെക്സിനെ വിസിബിൾ ആക്കുക രണ്ടാമത്തെ റൂൾ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിന്റും അപ്പെക്സും തമ്മിൽ കൂട്ടി വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെഡൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കൂ ഇ ടു ഡാഷിൽ നിന്ന് എൻ ടു ഡാഷിലേക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹെഡൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ വരച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ വരയ്ക്കപ്പെടുന്ന ലൈൻ ഒരു വിസിബിൾ ലൈനായിട്ട് വരണം അങ്ങനെയാണ് എ ടു ഡാഷ് ഇ ടു ഡാഷ് ഡി ടു ഡാഷൊക്കെ വന്നത് ഇനി ബി ടു ഡാഷ് എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ടു ഡാഷ് ഹെഡനായത് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഹെഡനായി മാറും സി ടു ഡാഷിൽ നിന്നും അത് തന്നെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കേസുകളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കേസ് ത്രീ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്